ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സംസ്കൃതി ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ വേണം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി സാധാ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് പിന്നെ കശ്മീരി ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നാരങ്ങ നീര് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മസാലാസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെമ്മീൻ ഇടുവാനതും നല്ലതാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെമ്മീനിലാണ് എന്താ പറയാ ഒരു മസാല ഇട്ടേക്കണം മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അരസ്പൂൺ ഉണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുറച്ചിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് കാരണം ആദ്യമേ കുറച്ചിടുക പിന്നെ നമ്മൾ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കി ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി കശ്മീരി ചില്ലി കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ കശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കുറച്ചൊരു കളർ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തിരിക്കണേ പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു അരമുക്കാൽ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടും ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് റഫായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉടയും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിൽ നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മുമ്പ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടണമെന്ന് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പൊങ്ങി നിൽക്കണം എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം ചെമ്മീൻ വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം മാക്സിമം എണ്ണ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ചെമ്മീൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുക ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ചൂടാണ് കാരണം ഇട്ടപാടെ കരിയും നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഒരുപാട് ചൂടായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇട്ടപാടെ കരിയും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ചൂടിൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇടുക നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഉള്ള സാധനം അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം മസാല അടിയിൽ ഊട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ല അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ നല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെമ്മീൻ കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം സമയം എടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുക്കായ റബ്ബർ പോലെയാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് വറുത്ത് പോരാം അങ്ങനെ ഇത് വറുത്ത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വേക്ചും ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറു ഇതേപോലെ തന്നെ വറുത്ത് പോരാവുന്നതാണ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവോള ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലല ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് എടുക്കുക അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ബട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ വറുത്ത ഓയിൽ തന്നെ ഈ തേങ്ങാ കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സവോളയും ഇതിൽ വറുത്തെടുക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ തേങ്ങാ കൊത്തും ഈ സവോളയും വറക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷേ ഇതേ എണ്ണയിൽ ഇത് രണ്ടും വറുത്ത് ഇതിൽ മ
അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇടുക ഇത് ഈ നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം സവോള എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തത് വേറെ സവോള ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് ചേർക്കുക ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചിലവർക്കും ശരീരത്തിന് പിടിക്കില്ല ചിലവർ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കത്ത് നാറിയുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ചിലവരൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല അത് ചിലവർ ശരീരത്തിന് പിടിക്കില്ല അപ്പം എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായാലും എടുത്തു കളയാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നൊരിക്ക നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടുക നമ്മൾ അര സ്പൂൺ ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എണ്ണയെല്ലാം സൈഡിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലാസ് ഇടാം ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ചെറുതാക്കി ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാല സ്പൂൺ ഇട്ടു പിന്നെ കശ്മീരി ചില്ലി ഞാൻ മറ്റേ ചില്ലി ഇട്ടിട്ടില്ല കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ടേക്കണത് ഒരു അര സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഗ്രേവിക്ക് തിക്നെസ് കൊടുക്കണേ ഇത് ഇടണം മല്ലിപ്പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടോ ചിലവർ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ അതൊരു തിക്നെസ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ മസാലകളുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്യേ പച്ചമണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും റോസ്റ്റഡ് സ്പെൻഡിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുക പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മളെ ഗ്രേവ് നിന്ന് തളിച്ച് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനും സവോളയും കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേര കുത്ത് അതും ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം ചെമ്മീനിലും സവോളയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാളികേര കുത്തിലും പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പരിവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വെള്ളം വറ്റിക്കണം നമ്മൾ ഏത് ഇപ്പോൾ ഈ പാകത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാകത്തിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം തുറക്കുമ്പോൾ അല്ലെ എണ്ണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയെല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിനും ഡ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആക്കാം പക്ഷേ ഇതിലാകുമ്പോൾ ഒരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവറും വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും പുതിയ റെസിപ്പീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് യു